நம்ம போகலாத்த அவங்களை அக்கில எங்கேயோ கடத்திட்டா என்னம்மா சொல்ற அக்கிலா கடத்திட்டாளா அவங்க என் வீட்டுல இருக்க கூடாதுன்னு வீட்டை விட்டு துரத்தன அவ்வளவுதான் பெருமாளே என் மருமக அப்படி என்ன பாவம் பண்ணா எதுக்காக அவளுக்கு சோதனை மேல சோதனை குடுத்துக்கிட்டே இருக்க அழாது மீரா அம்மா மீரா ரொம்ப நாளா உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்கணும்னு இருந்தேன் ஆனா நான் ஏதாவது கேட்க கூடாது கேட்டு ஓ மனச சங்கடப்பட போகுதுன்னு நான் கேட்காம இருந்தேன் உனக்கும் அகிலாவுக்கும் அப்படி என்னதாமா பிரச்சனை எதுக்காக அவ உன்னையே சுத்தி சுத்தி வந்து உனக்கு கெடுதல் பண்ணிட்டு இருக்கா அம்மா காரணம் எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல விடுங்க மீரா பாப்பலாம் டெய் நில்லு மீரா நீ எதே எங்கிட்ட இருந்து மறைக்கிறேன்னு நல்லா தெரியுது அதுக்கு உன் புருஷனும் உனக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கான் என்ன விஷயம்னு நீ இப்ப சொல்லி ஆகணும் சொல்லு இத பாரு மீரா கோவில்ல இருக்க என்கிட்ட நீ எதையும் மறைக்காத என் மருமகளுக்கு நல்லது நடக்கணுங்கிற எண்ணத்துலதான் நான் இவ்வளவு தூரம் என்ன மீரா நீ சொல்றது உண்மையா ஆமா அத்த ஏமாத்திருவாங்க கல்யாணத்துல என் அம்மா அப்பாவுக்கு விருப்பமே கிடையாது இந்த கல்யாணத்தைய வேண்டான்னு தான் சொன்னாங்க அதனால என் அப்பா அம்மா இங்க இருந்தா அகிலாவோட கல்யாணம் நடக்காதுன்னு அவ அவங்கள வீட்ட காலி பண்ண வச்சு துரத்து விட்டுட்டா தெரியுமா <laughs> என் புருஷன் எதுக்காக அகிலாவுக்கு சூர்யாவை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் நினைக்கிறாரு சூர்யாவுக்கு வாழ்க்கை கிடைக்கும் கார்த்திகாவுக்கு ஒரு அம்மா கிடைப்பானா இல்லவே இல்ல சந்திரசேகரோட மொத்த சொத்தும் தனக்கு வரணும் தான் இந்த கல்யாணத்துக்கே பிளான் போட்டிருக்காரு அத்த எனக்கு ஒரு ஐடியா தோணுது அகிலா சந்திரசேகர் அங்கிளோட பொண்ணு இல்ல என் அம்மா அப்பாவோட பொண்ணு என் தங்கச்சின்னு தெரிஞ்சா கண்டிப்பா மாமா இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க மாட்டார் என் அம்மா அப்பா பேர சொல்லி தானே வீட்டை விட்டு துரத்தினாரு இந்த ஒரு விஷயத்த எடுத்துக்கோங்க இத நீங்களே சொல்லி அக்கிலாவோட கல்யாணத்தை தடுத்து நிறுத்துங்க என் அடுத்த வேலையே அதுதான் மீரா உங்க பெத்தவங்களோட சம்மதம் இல்லாம நான் இந்த கல்யாணத்தை நடத்த விட மாட்டேன் 
இந்த கல்யாணம் தானா நின்னுடும் அதுக்கப்புறம் சூர்யாக்கு ஒரு நல்ல பொண்ணா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடலாம் அம்மா பிரசாதம் மீதி இருக்கு என்ன பண்றது பக்கத்துல பஸ் ஸ்டாப் இருக்கு அங்க கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வந்துருங்க ஆ சரிங்க ஒருவேளை அப்பா அம்மா பஸ் ஸ்டாப்ல இருந்தாங்கன்னா மீரா நீ சொல்றதும் கரெக்ட் தான் போங்க சீக்கிரம் போய் பாருங்க இங்கே இரு எங்கும் போயிடாத நான் வந்துடுறேன் சரிம்மா இவங்க ரெண்டு பேரையும் லாரியில ஏத்தி விசாகப்பட்டினத்துக்கு எப்படி அனுப்புறது பெருமாள் கோயில்ல அன்னதானம் தராங்க போல இருக்கு மைக்ல அனௌன்ஸ் பண்றாங்க நீ உட்காந்துரு நான் போய் வாங்கிட்டு வர என்னப்பா <laughs> 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 நினைப்பான் <laughs> நீங்க என் குடும்பம் வரமாட்டீங்க சரி நான் மீராவுக்கு தகவல் சொல்லிடுறேன் அவ வந்து உங்களை கூட்டிகிட்டு போய் அவ இருக்கிற இந்த டாக்டர் வீட்டில் உங்களையும் வச்சு பார்த்துக்கிட்டோம் டே வேண்டாம் நான் ஃபோன் பண்ணால் அவள் கண்டிப்பாக என்னை திட்டுவாப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல உங்களுக்காக நான் அவகிட்ட பேசுகிறேன் இல்லைம்மா வேண்டாம் எங்களால் யாருக்கும் எந்த சிரமமும் வேண்டாம் மீராவே டாக்டரோட வீட்டில் ஒண்டிக்கிட்டு இருக்கா அவ கூட போய் நாங்களும் தங்கனா அவளுக்கு ரொம்ப சிரமமா இருக்கும் நாங்க பாத்துக்கிறோமா நீ கவலைப்படாத அகிலா பிடிவாத ஒரு மனுஷனை எந்த அளவுக்கு கொண்டு போய் விடுங்கிறதுக்கு உங்க அம்மா தாமா உதாரணம் அதான் இன்னைக்கு இந்த நிலைமையில இருக்கும் ஏதோ எங்க தலையெழுத்து என்னென்னமோ நடக்குது ஆனா ஒண்ணு நீங்க ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா இருக்கணுமா எங்களுக்கு இந்த ஊர்ல இருக்கிறதுக்கு பிடிக்கல அதான் கண்காணாத இடத்துக்கு போயிடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் என்னப்பா இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க என்னப்பா நீங்க நீங்க மீரா வீட்டுக்கும் போக மாட்டீங்க இப்ப நான் என்ன பண்றது கூப்பிடான தெரியலையே கூப்பிட்டாலும் நான் போக மாட்டேன் ஏதோ பெரிய பிளான் பண்ணியிருக்கா எடுத்து பேசுவோம் ஹலோ ஹக்கிலா ஹே காஞ்சனா என்னது காஞ்சனாவா 
பெரிய மாங்கிற மரியாதை போச்சா காது கேட்கலே இல்ல சிக்னல் கிடைக்கலையா சிக்னல் எல்லாம் நல்லா தான் கிடைக்குது மரியாதை தான் கிடைக்கல ஏதாவது சிக்னல் கிடைக்கிற இடத்துல நின்று பேச நான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் கிட்ட பேசணும் நீ விசாகப்பட்டத்துல தானே இருக்க குழப்புறாளே ஏ அகிலா நான் உன் பின்னாடி தாண்டி நிக்கிறேன் அங்கே இரு என் அப்பா அம்மா கொஞ்சம் கோபமா இருக்காங்க அதனால ஊரை விட்டு போறோன்னு பிடிவாதமா இருக்காங்க நீ ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும் நான் அவங்கள உன் வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் என் அப்பா ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டிரைவர் காரு லாரி எல்லாம் கூட நல்லா ஓட்டுவாரு அவருக்கு உங்க அப்பா கிட்ட சொல்லி ஒரு டிரைவர் வேலை போட்டு கொடு பிளீஸ் ரெண்டு பேரும் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் வசதியா ஒரு வீடு பிடிச்சு கொடுத்துரு ஓகேவா ஓ பிளான போடுறாளா இங்க பாரு நீ தான் அப்பா அம்மாவை ரொம்ப பத்திரமா பார்த்துக்கணும் அவங்களுக்கு எந்த குறையுமே வந்துடக்கூடாது அவங்க ஏதாச்சும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பே கட் பண்ணிடுவேன் உறவே எனக்கு வேணாம் சாமி என்னை விட்டுரு நான் சொன்னது புரிஞ்சதில்ல நான் இப்போவே அவங்கள அனுப்பி வைக்கிறேன் ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கோ ஒரு நிமிஷம் அப்பா நீங்கள் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட ரெண்டு வார்த்தை பேசுறீங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு போய் சேர வசதியாக இருக்கும் ஐயோ 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 செல்வத்துக்கிட்ட ஃபோனை கொடுத்துட்டா நான் என்ன பேசுவேன் என் குரலை வச்சு செல்வம் கண்டுபிடிச்சிருவானே ஐயோ எனக்கு குரலை வேற மாற்றி பேச தெரியாதே இவ ஏன் என்ன இப்படி கோத்து விடுறா இல்லம்மா நீ பேசிட்டல்ல நீ எதை செஞ்சாலும் எங்க நன்மைக்காக தான் செய்வனு எனக்கு தெரியுமா நீ ஏ சொல்லிட ஆபா சரிப்பா சரடி எங்க அப்பா விசாகப்பட்டினம் வந்த உடனே என்ன கான்டாக்ட் பண்ணுவாரு நான் உனக்கு கால் பண்ணி சொல்றேன் நீ தான் போய் அவரை பிக்கப் பண்ணிக்கணும் அவருக்கு அந்த ஊர்ல எதுவுமே தெரியாது ரே சரியா ஓகே பாய் அடிப்பாவி பஸ் ஸ்டாண்ட்ல விட்டுட்டு போனா அவங்க திரும்பி வந்துருவாங்கன்னு லாரில ஏத்தி விசாகப்பட்டினத்துக்கு அனுப்புறியா அப்பா கொடுமனா என்னன்னு கொடுமை வந்து உன்கிட்ட தாண்டி பாடம் கத்துக்கணும் நான் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசிட்டேன் என் ஃப்ரெண்டோட அப்பா வந்து ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் அவர்கிட்ட ஒரு ஐநூறு லாரிக்கு மேலே வச்சிருக்காரு அவருடைய லாரியில் ஒன்று இங்கேருந்து விசாகப்பட்டினம் போதாம்ப்பா உங்களை அதில் ஏற்றி அனுப்பி வைக்க சொன்னான் லாரி மறந்து சொல்லிட்டேன் உங்களை எப்படிப்பா லாரியில் அனுப்புறது நான் உங்களுக்கு ஏசி கார் புக் பண்ணி தரேன் நீங்கள் அதிலே போயிடுங்க வேணாண்டா ஏசி கார்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் அதான் உன் ஃப்ரெண்டோட லாரி போதுன்னு சொன்னேன்ல நானும் உங்கள் அம்மாவும் அதுலேயே போகிறோம் உன் ஃப்ரெண்டோட நம்பரும் விலாசமாக மட்டும் எழுதி கொடுத்துரு சரிப்பா நான் எழுதி தரேன் எது சொன்னாலும் அப்படியே நம்பிடுறாரே இருங்க உங்களை சுத்த விடுற யார் நம்புறோ என்ன நடக்குமோ போங்க போங்க அப்பா இதான் பாவ நம்பர் சரி விசாகப்பட்டினப்ப எனக்கு கால் பண்ணுங்க அப்பா நான் எவ்வளவு நல்லது செஞ்சாலும் அம்மா அதை கெட்டதாவே பார்த்து பழகிட்டாங்க அந்த மேரா அம்மாவை அப்படி ட்யூன் பண்ணி வச்சிருக்காப்பா நீங்க மட்டும்தான் என்ன ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க அப்பா இந்த ஏற்பாட்டை நான் தான் செஞ்சேன் அம்மா கிட்ட தயவு செஞ்சு சொல்லாதீங்கப்பா அப்புறம் அம்மா இதுக்கும் தப்பா நினைப்பாங்க இந்த ஊரை விட்டு போய் நிம்மதியா இருக்கிறதுக்கும் முட்டுக்கட்டு போடுவாங்க விசாகப்பட்டினத்துல என் ஃப்ரெண்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பா எல்லா வசதியும் பண்ணி கொடுத்து உங்களை நல்லபடியா பார்த்து பாப்பான் நானும் கண்டிப்பா உங்களை பத்தி அவகிட்ட விசாரிக்கிறேன் இது ஒரு நல்ல பிளான் தான்ப்பா கண்டிப்பா உங்களுக்கு எங்க கிடைக்காத நிம்மதி அங்க கிடைக்கும் 
நான் உண்மையாவே என்னோட மனசை கல்லாக்கிக்கிட்டு தான்ப்பா சேரேன் உங்களை விசாகப்படுத்தினத்துக்கு அனுப்பி வைக்க எனக்கு கொஞ்சம் கூட மனசே இல்லப்பா உன் மனசு என்னன்னு எனக்கு தெரியும்டா என்ன பண்றது ஆனா ஒரு உண்மையை சொல்லட்டுமா என்ன பண்றது எங்க போறதுன்னு ஒண்ணுமே புரியாம குழப்பத்திலேயே இருந்த ஆனா சரியான நேரத்துல நீ வந்த நீ எங்களுக்கு மகளா பிறந்ததுக்கு அந்த கடவுளுக்கு தாமா நான் நன்றி சொல்லி ஆகணும் ஆனா என்ன உன்ன போய் அந்த நம்பிக்கை துரோகிக்கு தத்து கொடுத்தோம் பாரு அத நினைக்கும் போது தாமா எனக்கு கோபமா வருத சரிமா நாங்க அப்ப கிளம்புறோம் உன்னோட இந்த நல்ல மனச ஜெயந்தி புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாளம்மா ஆனா ஒண்ணு கூடிய சீக்கிரத்துல அவ உன்ன புரிஞ்சுப்பா அதெல்லாம் விடுங்கப்பா நீங்க போய் அம்மா உடனே கன்வின்ஸ் பண்ணுங்கப்பா அவங்க நீங்க சொன்ன கேட்பாங்க ஒரு விசாகப்பட்டினும் மறந்துடாதீங்க நானே என் ஃப்ரெண்டு சொன்ன லாரியே பேசி அனுப்பி வைக்கிறேன் அவங்க உங்களை பிக்கப் பண்ணிப்பாங்க சீக்கிரம் புறப்படுங்கப்பா போங்கப்பா சரிம்மா நான் இப்ப கிளம்புறேன் சரிப்பா அனந்த <laughs> அங்க ரெண்டு பேர் வயசானவங்க பஸ் ஸ்டாண்ட்ல உட்காந்துருக்காங்கல்ல அவங்கள தான் நீங்க விசாகப்பட்டினத்துல கொண்டு போய் விடணும் ஏமா நீ தான் வரேன்னு சொன்ன வயசானவங்களை காட்டுற இப்போ ரெண்டு பேர் வராங்கன்னு சொன்ன நான் வரேன்னு சொல்லல நீ சொல்றதெல்லாம் நான் கேட்க முடியாது இந்த அவன் படத்தை பிடி மரியாதையா நான் சொன்னதை செய் பணத்தை வாங்கிட்டல பாக்கெட்ல வை ஈடியட் இங்க பாரு அவங்களை கொண்டு போய் விசாகப்பட்டினத்துல விடு இல்ல உன்னால இந்த ஊரை தாண்டி போக முடியாது அப்புறம் என் கையை பிடிச்சி எழுத்து வம்பு பண்ணு போலீஸ கூப்பிடுவேன் அப்புறம் நீ விசாகப்பட்டினம் போக மாட்டேன் புழல் ஜெயிலுக்கு தான் போவேன் இங்க பாரு என்னை ஏமாத்திட்டு அவங்கள பாதையில இறக்கி விட்ட உன்னை தேடி வந்து அடிப்பேன் ஐயோ அகிலா நீ என்னென்னமோ பேசின எனக்கு ஒண்ணும் புரியல Wait and see. சாப்பாடு வேணாங்கிற இல்ல வேற ஏதாவது சாப்பிடுங்க சொல்லு போய் வாங்கிட்டு வர ஹலோ விசாகப்பட்டினம் போறது நீங்க ரெண்டு பேரும் தானா விசாகப்பட்டினமா நீங்க <laughs> நமக்கிட்டதான்லையே <laughs> 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 அகிலா அகிலா 
கெட்டவ எப்படி வேணாலும் வருவாங்க அதனால தான் கேட்டேன் என்ன ஜெயந்தி நீ எப்ப பார்த்தாலும் அகிலாவை கெட்டவ கெட்டவனே சொல்ற நீ தான் கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்னல இனிமே நடக்க போற எல்லா கெட்டத்துக்கும் அகிலா தான் காரணம்னு நீ வேணா பாரு இனிமே நடக்க போற எல்லா நல்ல காரியத்துக்கும் அகிலா தான் காரணமா இருப்பா பாப்போம் யார் நல்லவங்க யார் கெட்டவங்கன்னு உங்களுக்கும் புரியதான் போகுது நான் எடுத்துட்டு வரமா நீ போ